Hi students, in the video la number discuss panna porade. Eleven standard volume one le rakha kodiya unit one basic concept of chemistry and chemical calculations le rakha kodiya book back and important questions with answers order discuss panna poro. Ipo question discuss panna rathu ko munna la. Unglodeya first volume book ko or pencilo kaila readya vachkanga. அப்பதா ஒவ்வொரு क्वेश्चनஸும் எந்த பேஜில இருக்கு அந்த क्वेश्चनஸ்க்கான ஆன்சர்ஸ் எதத எழுதணும் அப்படிங்கறத நம்ம கிளியரா நோட் பண்ணிக்க முடியும் அதனால ஃபர்ஸ்ட் புக்கையும் பென்சிலை ரெடியா எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கு அப்புறம் क्वेश्चनஸ்க்குள்ள போங்க ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन ரைட் தி கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் மேட்டர் இது பேஜ் 3 ல இருக்க கூடிய क्वेश्चन பேஜ் 3 ல தி கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் மேட்டர் வந்து இது ஃபுல்லாவே எழுதணும் the classification full ave namma eludanum eludumbode inda diagram la poda vendam adukku example one one ku keela vande example eludana podum inda diagrams la namma poda vendi avashyam kedaiyadu idhu da classification of matter next one what is element give examples இதுவும் பேஜ் நம்பர் த்ரீல இருக்கக்கூடிய கொஸ்டின் எலமெண்ட் அப்படின்னா என்ன அண்ட் எலமெண்ட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ஓன்லி ஒன் டைப் ஆஃப் ஆட்டம் இது எழுதுனா போதும் எழுதிட்டு அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் எழுதணும் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்ப நம்ம இங்க எழுதும் போது கோல்டு காப்பர் ஹைட்ரஜன் இந்த மாதிரி ஏதாவது த்ரீ ஆர் ஃபோர் எக்ஸாம்பிள் படிச்சுக்கிட்டா போதுமானது இப்ப எலமெண்ட்னா என்னன்னு ஆன்சர் இதை எழுதணும் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் இதை எழுதுனா போதுமானது Next one, what is compound? Give the examples. This is page number 3. If you look at the compound, page number 3. The compound is written in this way. If you look at the example, the example is the example is the carbon dioxide, glucose, hydrogen, sulfide. இந்த மாதிரி எக்ஸாம்பிள்ஸ் படிச்சுக்கிட்டா போதும் ஒண்ணு இந்த நேம் படிக்கலாம் இல்லைன்னா மாலிகுலர் ஃபார்முலா படிச்சா போதும் ஏதாவது ஒண்ணு எழுதுனாவே இதுல போதுமானது நெக்ஸ்ட் ஒன் டிஃபைன் ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாஸ் இது பேஜ் நம்பர் போர்ல இருக்கு த ரேஷியோ ஆஃப் ஆவரேஜ் அட்டாமிக் மாஸ் டு தி யூனிஃபைட் அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட் இது வரைக்கும் எழுதுனா போதுமானது இது எழுதலாம் இல்லைன்னா இப்போ இது எழுதுனாலும் எழுதலாம் ஏதாவது ஒன்று ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாஸ் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆவரேஜ் மாஸ் ஆஃப் தி ஆட்டம் டிவைடட் பை யூனிஃபைடு அட்டாமிக் மாஸ் இல்லை இந்த டெஃபினேஷன் இது எழுதுனாலும் சரி இல்லைன்னா இது எழுதுனாலும் சரி இது ரெண்டுல ஏதாவது ஒன்று எழுதுனா போதுமானது நெக்ஸ்ட் ஒன் வாட் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் டேர்ம் மோல் மோல்னா என்ன இப்ப இது பேஜ் நம்பர் சிக்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் இப்போ ஒன் மோல் அப்படிங்கிறது அமௌண்ட் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் எ சிஸ்டம் விச் கண்டைன் ஆஸ் மெனி எலமெண்ட்ரி பார்ட்டிகல் ஆஸ் தேர் ஆட்டம் இன் டுவெல் கிராம் ஆஃப் கார்பன் டுவெல் ஐசோடம் இது வரைக்கும் எழுதுனா போதுமானது நெக்ஸ்ட் ஒன் டிஃபைன் அவகோட்ர நம்பர் அவகோட்ர நம்பர்னா என்னன்னு பாக்குறோம் அவகோட்ர நம்பர் பேஜ் நம்பர் செவன்ல இருக்கக்கூடிய ஆன்சர் For the total number of entity present in one mole of any substance equal to 6.022 into 10 power 23. இது வரைக்கு எழுதுனா போது இது அவகோட்ர நம்பருக்கான டெஃபினேஷன் நெக்ஸ்ட் ஒன் டிஃபைன் மோலார் மாஸ் இது பேஜ் நம்பர் எயிட் பேஜ் நம்பர் எயிட்ல லெப்ட் சைட பாத்தீங்கன்னா இங்க இருக்கு மோலார் மாஸ் மோலார் மாஸுக்கு டெஃபினேஷன் இதுல இருந்து இது வரைக்கும் எழுதுனா போதும் தட் மீன் மாஸ் ஆஃப் ஒன் மோல் ஆஃப் த சப்ஸ்டன்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன் மோலார் வால்யூம் மோலார் வால்யூம்னா என்ன மோலார் வால்யூமுக்கு ஆன்சர் வந்து அதே சேம் பேஜ்ல பாத்தீங்கன்னா கீழே மோலார் வால்யூம்னு இருக்கு அந்த மோலார் வால்யூம்ல இந்த வால்யூம் ஆக்குபைடு பை ஒன் மோல் ஆஃப் எனி சப்ஸ்டன்ஸ் இந்த கேஸ் எஸ்டேட் அட் ஏ கிவன் டெம்பரேச்சர் அண்ட் ப்ரெஷர் இஸ் கால்ட் மோலார் வால்யூம் இது வரைக்கும் எழுதுனா போதுமானது Next one, define equivalent mass. 
ஈக்குவலன் மாஸ்னா என்ன அல்லது கிராம் ஈக்குவலன் மாஸ் அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்கலாம் இது பேஜ் நம்பர் எயிட்ல இருக்கு இப்போ ரைட் சைட்ல பாத்தீங்கன்னா இங்க இருக்க டெஃபினேஷன் கிராம் ஈக்குவலன் மாஸுக்கு இப்போ கிராம் ஈக்குவலன் மாஸ் மே பி டிஃபைன்ட் ஆஸ் நீங்க இதுல இருந்து எழுதலாம் த மாஸ் ஆஃப் அண்ட் எலமெண்ட் இதுல இருந்து ஆரம்பிச்சு இது வரைக்கும் எழுதணும் இது கிராம் ஈக்குவலன் மாஸுக்கான டெஃபினேஷன் நெக்ஸ்ட் ஒன் டிஃபைன் ஈக்குவலன் மாஸ் ஆஃப் ஆசிட் ஈக்குவலன் மாஸ்னா என்ன காமனா பார்த்தோம் ஆசிட்டோட ஈக்குவலன் மாஸ் என்ன அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாம் அதுக்கு ஆன்சர் வந்து இந்த டேப்லா காலத்துல இருக்கு இந்த கான்செப்ட் எழுதலாம் தட் மீன் ஈக்குவல் மாஸ் ஆஃப் ஆசிட் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு மோலார் மாஸ் ஆஃப் ஆசிட் டிவைட் பை பேசிசிட்டி ஆஃப் ஆசிட்னு எழுதலாம் அதே மாதிரி இப்ப பேஸுக்கு எழுதும் போது நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் அதான் இருக்கு நமக்கு டிஃபைன் ஈக்குவல் மாஸ் ஆஃப் பேஸ் ஈக்குவல் மாஸ் ஆஃப் பேஸ் எழுதும் போது இப்போ இந்த கான்செப்ட் நம்ம எடுத்துக்கணும் மோலார் மாஸ் ஆஃப் தி பேஸ் டிவைட் பை ஆசிடிட்டி ஆஃப் தி பேஸ் ஆசிட் கிழக்கும் போது இதே தான் மோலார் மாஸ் ஆஃப் தி ஆசிட் டிவைட் பை பேசிசிட்டி ஆஃப் தி ஆசிட் பேஸ் எடுக்கும் போது மோலார் மாஸ் ஆஃப் த பேஸ் டிவைட் பை ஆசிசிட்டி ஆஃப் தி பேஸ் இங்க ஆசிட் வந்தா பேசிசிட்டி பேஸ் வந்தா அசிடிட்டி இது நம்ம ஈஸியாக வச்சுக்கலாம் இந்த கொஸ்டினுக்கு நெக்ஸ்ட் ஒன் டிஃபைன் ஈக்குவல் மாஸ் ஆஃப் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் அண்ட் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்கறாங்க இப்ப இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் வந்து அதே பேஜ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப இங்க இருக்கு ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் அண்ட் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட்டுக்கு இப்ப இந்த டெஃபனேஷன் நம்ம எழுதுனா போதுமானது நெக்ஸ்ட் ஒன் வாட் இஸ் எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலா அண்ட் மாலிகுலர் ஃபார்முலா அப்படின்னு கேட்கறாங்க மாலிகுலர் ஃபார்முலானா என்ன எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலானா என்ன அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் சிம்பிளா டூ மார்க்ஸ் த்ரீ மார்க்ஸ்ல கேட்டாங்கன்னா அதுக்கான ஆன்சர் வந்து இப்போ இந்த எம்பிரிக்கல் அண்ட் மாலிகுலர் ஃபார்முலால பேஜ் நம்பர் டென்ல வந்து இங்க இருக்கு த ஃபார்முலா ஆஃப் த காம்பவுண்ட் ரிட்டன் வித் சிம்பிளஸ்ட் ரேஷியோ ஆஃப் நம்பர் ஆஃப் டிஃபரெண்ட் ஆட்டம் பிரசன்ட் இன் ஒன் மோல் ஆஃப் த காம்பவுண்ட் As a subscript to the atomic symbol. இது வந்து எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலாவுக்கு டெஃபினேஷன் அதே மாலிகுலர் ஃபார்முலா கேட்டாங்கன்னா த ஃபார்முலா ஆஃப் த காம்பவுண்ட் ரிட்டன் வித் இதுல இருந்து இது வரைக்கும் எழுதுனா போதுமானது ஓகேங்களா ரெண்டு டெஃபினேஷன் இருக்கு எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலா கேட்கறாங்களா மாலிகுலர் ஃபார்முலா கேட்கறாங்களா எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலா கேட்டாங்க அப்படின்னா இப்போ இதுல இருந்து இது வரைக்கும் எழுதுறோம் அதே மாலிகுலர் ஃபார்முலா கேட்டாங்கன்னா இப்போ இந்த ஃபார்முலா ரிட்டர்ன் வித் ஆக்சுவல் நம்பர் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் ஆட்டம் அதுல இருந்து லாஸ்ட் வரைக்கும் எழுதுறோம் இது சிம்பிளா இதுல ப்ராப்ளம்ஸ் கூட கேட்பாங்க அது பின்னால இருக்க நம்ம டிஸ்கஸ் பண்றோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் வாட் இஸ் லிமிட்டிங் ரியேஜன் லிமிட்டிங் ரியேஜன்னா என்னன்னு கேட்பாங்க இதுல நிறைய பேர் நம்ம பண்ணக்கூடிய மிஸ்டேக் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஆன்சர் எப்படி எழுதுறோம் அப்படி கேட்டா இந்த ரியாக்டன் தட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி கன்சியூம்டு அப்படின்னு எழுதணும் ஆக்சுவலா நம்ம என்ன எழுதுவோம் இட் லிமிட் த ஃபர்தர் ரியாக்ஷன் ஃபார் டேக்கிங் பிளேஸ் அண்ட் இட் இஸ் கால்ட் அஸ் எ லிமிட்டிங் ரியேஜன் எழுதி முடிச்சிடும் இது மட்டும் எழுதுனா பத்தாது நம்ம என்ன எழுதணும் அப்படி கேட்டா இங்க வந்து வென் ய ரியாக்ஷன் இஸ் கேரிட் அவுட் யூசிங் நான் சாக்கியோமெட்டிக் குவான்டிட்டி ஆஃப் த ரியாக்டன்ஸ் த ப்ராடக்ட் ஈல்ட் வில் பி டெட்டர்மைண்ட் பை ரியாக்டன் தட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி கன்சியூம்டு இதுதான் எழுதணும் இதை எழுதிட்டு வேணா இட் லிமிட் தர்தர் ரியாக்ஷன் ஃப்ரம் டேக்கிங் பிளேஸ் அண்ட் இட் இஸ் கால்ட் அஸ் எ லிமிட்டிங் ரியேஜன் கூட எழுதலாம் இல்லைன்னா இது கம்பல்சரி இருக்கணும் அப்போ ஒரு ரியாக்ஷன்ல நான் சாக்கியோமெட்டிக் குவான்டிட்டில இன்வால்வ் ஆகக்கூடிய ரியாக்டன்ட்ல எந்த ரியாக்டன் கம்ப்ளீட்லி ஃபர்ஸ்ட் கன்சியூம் ஆகுதோ தட் லிமிட் தி ரியாக்ஷன் தட் இஸ் கால்ட் அஸ் என்ன சொல்லுவோம் அப்படி கேட்டா லிமிட்டிங் ரியேஜன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ லிமிட்டிங் ரியேஜன்ட்டுக்கு இதுதான் நம்ம எழுதணும் நெக்ஸ்ட் ஒன் What do you understand term oxidation number? Oxidation number நான் என்ன கேட்கிறாங்க Oxidation number இருக்கு இங்க இருக்கு The imaginary charge left on the atom when all other atom of the compound have been removed in the usual oxidation states. இது வரைக்கு எழுதுனா போதுமானது Oxidation number அப்படின்னா என்ன கேட்பாங்க இதே ஆக்சிடேஷன் நம்பர்ல கால்குலேஷன் கேட்பாங்க அது பின்னால பாக்குறோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் 
distinguish between oxidation and reduction இது book insideல வந்து answer webber pageல இருக்கு அங்கே consultate கொடுத்துருக்குறோம் oxidation அப்படின்னா என்ன அப்படின் பார்த்தினா addition of oxygen or removal of hydrogen அது reduction அப்படிங்கிறது addition of hydrogen or removal of oxygen oxidation அப்படிங்கிறது loss of electron reduction அப்படிங்கிறது gain of electron oxidation அப்படிங்கிறது increases in oxidation number reduction அப்படிங்கிறது decreases in oxidation number இது 3 points எல்துனா போது 2 marksல கேட்டா 2 points எல்துப் போரோ 3 marksல கேட்டாங்கனா 3 points எல்துப் போரோ இது இது distinguish between oxidation and reduction next one explain the following with a suitable example combination reactions decomposition reaction displacement reaction disproportionation reaction அது auto redox reaction அப்படின் சொல்லும் இதில் combination reaction எடுத்துவிட்டான் இது page number 22 லவந்து பார்த்தினா இங்கு இருக்கு இதில் இருந்து இது வரக்கு எல்லுதிட்டு இந்த example எல்லுதனும் இந்த example நீங்கள் புள்ளா இது மாறி கோட எல்லுதலாம் இல்லனா 2 marks 3 marksல கேக்கம் போது இது மட்டு எல்லுதனாக கோட போதுமானது But, brief ஆக கேக்கும் போடுது நீங்கள் புள்ளாவே எங்கே oxidation அடக்குது எங்கே reduction அடக்குது அப்படிங்கிறது நீங்கள் இங்கே mention பண்ணும் Next one, decomposition reaction இது page number 22-23ல இருக்கு 22ல இதுக்கான definition இருக்கு The redox reaction in which the compound break down into two or more compound are called as a decomposition reaction இது எல்லுதிட்டு next pageல இருக்கு குடியா இந்த example எல்லுதனும் இதா decomposition reaction நிக்கு example next displacement reaction குடுக்குறாங்க displacement reaction வந்து page number 23ல இருக்கு இதுக்கான answer இதில் இருந்து இது வரக்கு எல்லுதிட்டு இந்த example எல்லுதனும் displacement reaction displacement reactionல் இரண்டு type இருக்கு metal displacement reaction and non-metal displacement reactions அம்ம இங்க ஒரு example குடுத்திருக்கும் next one disproportionation reaction or auto redox reaction அப்படின் சொல்லும் இது ஒரு 2 marks 3 marks குளைக்கைக் கொடிய கொஸ்சின் இதுக்கு answer வந்து page number 23ல இருக்கு இப்போ இங்க பார்த்துங்க நான் இதிலேந்த ஆரம்ச்சு இது வரைக்கு எடுதனும் Example, இந்த example நம்ம எல்லதனும். இது disproportionation reaction அப்படின் சொல்லும். Next, ஒரு தேரி கொஸ்சின்சலாம் என்ன பார்த்தும் இதில் calculations எப்படி கேட்கலாம். என்ன இதில் lesson பொருத்த வருக்கு maximum அந்த compulsory problem அப்படிங்களாம் பார்க்கும் போது இந்த lessonல் இந்த வருதுக்கான chancesலாம் இருக்கு நமுக்கு என்ன மாரியான calculation கேட்கலாம் அப்படிக்கேட்டா formula of the compound குடுத்துருவாங்க, குடுத்துட்டு என்ன கேப்பாங்க அப்படிக்கேட்டனா, அதுவுடைய molar mass of the compound கேப்பாங்க, calculate the molar mass of the following compounds அப்படின் கேப்பாங்க, இது book backலே இருக்கு குடிய ஒரு questions, இதில் எல்லாமே, 4 இருக்கு 4 மே குடுப்பாங்க அப்படிக்கேட்டனா, இல்ல, 1 or 2 questions குடுக்கலாம், இப்பா, இந்த காம்போன்டில் இருக்கக் குடிய ஓவோர் ஆட்டத்தோடைய அட்டாமிக் வேட்டில் ஆட் பண்ணா நமக்கு என்ன கடைக்கும் அதனுடைய மோலார் மாஸ் நமக்கு கடைக்கும் இப்போ நைட்ரஜனுக்கு அட்டாமிக் மாஸ் பத்தினா 14 இங்க 2 நைட்ரஜன் இருக்கிறால் 2 into 14 அடைய மரி ஹைட்ரஜனுக்கு அட்டாமிக் மாஸ் ஒன்னு யூரியா எவளது 60 நேக்ஸ்ட அசிட்டோன் எடுத்தக்குட்டான் அசிட்டோன் எக்கு மோலார் மாஸ் பார்த்தீங்க நான் எவள வருது 58 வருது நேக்ஸ்ட போரிக்கு அசிட் எடுத்தக்குட்டான் போரிக்கு அசிட் எக்கு மோலார் மாஸ் வந்து என்ன வருது 62 வருது இந்த கால்புலேசின் நம்ம போடும் நேக்ஸ்ட சல்பூரிக்கு இந்த calculation பாத்தினா நீங்கள் ரும்பவு நல்லாவே பாத்துக்கும் என்ன அடிக்கடி கேக்குக்குடியும் ஒரு கோஸ்டியும்
நெக்ஸ்ட் கால்குலேஷன் பேஸ்ட் ஆன் மோல் கான்செப்ட் மோல் கான்செப்டில் கொஸ்டின் கேட்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நமக்கு புக் பேக்கில் ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு விச் கண்டைன்ஸ் த கிரேட்டஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ஐட்டம் இப்போ இதில் இருக்கிறதுல எதுக்கு வந்து கிரேட்டஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ஐட்டம் இருக்குன்னு கேட்குறாங்க ஒன்று ஒன்று கொடுத்துட்டு இல்லை ஏதாவது ஒன்று கூட கேட்கலாம் கொஸ்டின்ஸில் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த மாதிரி புக் பேக்கில் கொடுத்துருக்குறாங்க இல்லை அப்படி கேட்டோம்னா இதில் கொஸ்டின்ஸ் எப்படி கேட்கலாம் அப்படி கேட்டால் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு ஃபார்முலா என்ஸ் ஈக்குவல் டு டபிள்யூ பை எம் இதுதான் ஃபார்முலா டபிள்யூங்கிறது கிவன் மாஸ் எம்ங்கிறது மோலார் மாஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறாங்க கால்குலேட் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்டீன் கிராம் ஆஃப் நைட்ரஜன் அப்படின்னு கேட்குறாங்க இப்போ மாஸ் கொடுத்துட்டாங்க கிவன் மாஸ் எவ்வளவு ஃபோர்டீன் கொடுத்துட்டாங்க மோலார் மாஸ் ஆஃப் தி நைட்ரஜன் ஆல்ரெடி வேணும் ஃபோர்டீன் இப்போ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு எவ்வளோ மோல் ஒன் மோல் இப்போ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்டீன் கிராம் ஆஃப் நைட்ரஜன் ஒன் மோல் இப்படி கேட்கலாம் இல்லைன்னா நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் கொடுத்துட்டு எது கேட்கலாம் வெயிட் கேட்கலாம் அதுக்கு நமக்கு ஃபார்முலா தட் இஸ் டபிள்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு என் இண்டு எம் எம் வந்து டைரக்டாக கொடுக்க மாட்டாங்க காம்பவுண்ட் ஆர் எலமெண்டில் இருந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் அது ஏற்கனவே மாலிகுலர் மாஸ் கால்குலேஷன் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்துருந்தோம் அதே மாதிரி அதை கால்குலேட் பண்ணி நம்ம எடுத்துக்கலாம் இது மோல் கால்குலேஷன்ஸ் வரக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன் இந்த எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலா அண்ட் மாலிகுலர் ஃபார்முலா கால்குலேஷன்ஸ் அந்த டேப்ல காலம் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இங்கே ஒரு கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்துருக்குறோம் கால்குலேட் The empirical and molecular formula of compound containing 76.6 percentage of carbon, 6.38 percentage of hydrogen and rest of oxygen, its vapor density is 47. Percentage of various elements could be used to use the empirical formula and the molecular formula. We know that the calculations are very good for us to use the calculations. ஏன்னா இந்த கம்பல்சரி ப்ராப்ளத்துலலாம் வருவதற்கான சான்சஸ் நிறையா இருக்கு அதே மாதிரி இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டாக்கியோமெட்ரிக் கால்குலேஷன்ஸ் ஸ்டாக்கியோமெட்ரிக் கால்குலேஷன் பார்த்தீங்கன்னா பேஜ் நம்பர் ஃபிஃப்டீனில் இருக்கும் இந்த பேஜ் நம்பர் ஃபிஃப்டீனில் நிறையா ப்ராப்ளம்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த நிறையா ப்ராப்ளம்ஸ் தர பார்த்தாவே நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது புக் பேக்கில் ஒரு ஒரு கொஸ்டின் ஹவு மெனி மோல்ஸ் ஆஃப் ஈத்தேன் இஸ் ரெக்கவர்ட் டு ப்ரொடியூஸ் ஃபார்ட்டி ஃபோர் கிராம் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைட் ஆஃப்டர் கம்பஸ்டன் இப்போ இன்னொரு கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா கால்குலேட் த அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் ப்ரொடியூஸ்டு பை த கம்பஷன் ஆஃப் தேர்ட்டி டூ கிராம் ஆஃப் மீத்தேன் இப்போ இந்த மாதிரியான கொஸ்டின் ஸ்டாக்கியோமெட்ரிக் கால்குலேஷனில் கேட்பாங்க ஸ்டாக்கியோமெட்ரிக் கால்குலேஷன் நீங்கள் ரொம்ப நல்லாவே பார்க்கணும் இதுக்கும் வந்து என்ன சொல்லலாம் கம்பல்சரி ப்ராப்ளத்தில் கேட்கலாம் ஏன்னா இந்த ஸ்டாக்கியோமெட்ரிக் கால்குலேஷன்ஸ்லாம் ரொம்ப ஈஸியானது கொஞ்சம் நல்லா நிறையா சம்ஸ் வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணாவே நம்ம ஈஸியாக என்ன பண்ணலாம் அது சால்வ் பண்றதுக்கான சான்சஸ் நிறைய இருக்கு நமக்கு நெக்ஸ்ட் பேலன்சிங் ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷன்ஸ் இந்த ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷன்ல ரெண்டு மெத்தட் இருக்கு அதுல ஒரு மெத்தடு தான் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் மெத்தட் இது பேஜ் நம்பர் டுவெண்டி ஃபோர்ல இருக்கு இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப இதுல புக் பேக்ல கொஸ்டின் கொடுத்துருக்கிறாங்க பேலன்ஸ் த ஃபாலோவிங் ஈக்குவேஷன்ஸ் பை ஆக்சிடேஷன் நம்பர் மெத்தட் இப்ப போர் கொடுத்துருக்கிறாங்க இப்போ ஃபோர்மே நமக்கு எக்ஸாம் கொடுப்பாங்களா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இல்லை ஏதாவது ஒன் ஆர் டூ கொடுத்துட்டு பேலன்ஸ் பண்ண சொல்லலாம் இது ஆக்சிடேஷன் நம்பர் மெத்தடை யூஸ் பண்ணி பேலன்ஸ் பண்ணுறது நெக்ஸ்ட் ஒன் மெத்தடு வந்து அயான் எலக்ட்ரான் மெத்தட் அதில் இந்த மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ் கொடுப்பாங்க அதையும் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படி கேட்டால் பேலன்ஸ் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் ஒன் முக்கியமான கொஸ்டின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா Calculation of oxidation number. Oxidation number calculate பண்ணக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ்லாம் இதில் கேட்பாங்க இதை வந்து நம்ம நல்லா சால்வ் பண்ணும்போது இதில் கொஸ்டின்ஸ் வந்தோன்னா என்ன பண்ணலாம் ஈஸியாக நம்ம போடக்கூடிய ஒரு கொஸ்டின் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது கால்குலேஷன் ஆஃப் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்